kukaja eh, wakati wa darasa kwa watu ambao wanatujua timamu ni watu ambao watu wanafanya kitu kwa kukifikiria sana na kukiandaa kwa u, kwa ubora sana yani tuna tunajitahidi tusitoe kitu ili mradi kimetoka sisi huwa tuna utaratibu wa kutia ama kujifunza vitu kadhaa katika industry yetu kwa hiyo watu wote ambao nimekuwa nao timamu eh, tangu muda mrefu tangu mwaka 2008 uko naanza filamu nimekuwa ni mtu ambaye napenda sana discussions za filamu yani huwa nafurahi sana nikiona tunajadili kuhusu filamu iwe namfundisha mtu au najifunza nafurahi sana kwa hiyo ndio maana nimekuwa na, na ukaribu sana na watu ambao wangeweza kunifundisha na vile vile na ambao naweza kuwafundisha kwa hiyo napenda sana hiyo nafikiri ime, imekuwa kama imeingia kwenye damu kwa hiyo hata vijana wangu ambao tuko nao kwenye kazi na wenye pia wamerithi wame hiyo yani sasa hivi wamefika wakati na wenyewe wanatamani kuwa wanajifunza vitu vipya kila wakati mwanzo tulikuwa tunawaza tu kutengeneza kitu kama kipindi and whatever kama hivyo katika mazungumzo tutakuwa tunazungumza kuhusu uh, maisha taratibu updates mbalimbali na nini lakini director akasema no tunabidi tuweke kitu zaidi sawa sisi tunafanya movies uh, watu wanatuaminia kwenye kitu, kitu hicho kwa nini sasa muda huu kuna watu ambao hapo nyumbani wanatamani kujua eh, wanatamani kujua ama wali, zamani walikuwa hawapati muda wa kujifunza jinsi gani kutengeneza movie ama jinsi gani kutengeneza chochote we clip video ama nini katika ustadi mzuri walikuwa hawapati kutokana na mishemishe mtu asubuhi anamka daradara gongo la mboto bungo wapi kariako akirudi jioni yenye amechoka haja yupata huo muda wa kusoma kwa nini tusitumie muda huu ambao kipindi watu at least wana muda kukaa nyumbani tukawapa darasa pia la jinsi gani wanaweza wakayafikia mafanikio yao ama wakatumia nafasi walizonazo saa hizi kukaa nyumbani ku kitu ambacho ni kizuri na watu wakakipenda ama wakamtumia muda huu ku gain aidha kielimu ama kivyovyote vile mara nyingi sana director anapenda tuwe katika hali ya kujifunza kitu yani siku siweze kupita kabisa uh, tusiwe tumejifunza kitu fulani au idea fulani ama kitu fulani ambacho Uh, kita tujengea akili zetu kufikiri zaidi ama kuwa na na, na, na vitu mbalimbali na mara nyingi sana hata idea zetu za clips za comedy ama ama movie ama clips za movie ama za, za scenes mbalimbali tunazijadili kwa kina na tunajadili kila kipengele ambacho mnakiona tunakishoot na ndio maana mara nyingi sana watu wengi wanapenda sana clip zetu kwa sababu kiukweli tunakaa chini na kuvitafakari zaidi. Kwa hivyo kwa kipindi hiki ambacho pia director sasa yuko nyumbani ikabisa tutengeneze kadarasa fulani ambacho hako kadarasa katakuwa ni kadarasa ambacho tunaweza kujadili mambo mbalimbali e, mambo mbalimbali hasa ya filamu hasa ambayo yanahusu filamu e, filamu na mambo mbalimbali kuhusu soko la filamu na namna gani ambavyo tunaweza tukafanya uh, kazi nzuri za filamu. Alright, naitwa Timothy Corey Kachumia, director uh, na mwandaji wa filamu eh, kama jinsi hapo unajua kutoka kampuni ya Timam Movies Production. Au sio kwa kwa pamoja kabisa kwa sababu eh, sasa hivi tuna utaratibu mpya kidogo eh, kama jinsi hapo mnajua kwamba tunahitaji kukaa nyumbani na mambo mengi tumeyaonyesha ambao tunaendelea kuyafanya tukiwa nyumbani. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine nikasema ni beta basi hata ofisi ambao tulikuwa tunafanyia kazi kabidi yamie nyumbani kwa hiyo imekaribia nyumbani sasa na hapa nilipo ni, ni, ni kwenye darasa kwa hiyo napenda kukaribisha darasani ili tuweze kujifunza wakati tukiwa nyumbani asante sana tunashukuru tunashukuru sana sasa sikuwa na karibisha nyinyi kwanza tulikuwa tunazo karibisha watu ambao wako nyumbani sikuwa ni situko kwa ni sio watu situko wapi siko nyumbani hapa Tunasha karibia na sio yeye tunayataka. Bas karibuni. Karibuni darasani na kwa sababu mpo darasani inabidi muweke darasani. Sijaona hata mtu mmoja ambaye amejipanga kidarasa. Of course darasa la kidigitali. Yaani tuko na vitu ukitaka kutuambia kitu tuna not down. Tuna tuna Google. Ano, Google. Nasema mwe na makaratasi mambo gani mimi na logo ni. Nasema mwe mna vitu vya ku. Okay, kwa fupi ni kwamba tumeamua kuwa nyumbani kama jinsi ambavyo dunia inataka na kwa usalama wetu sisi na kwa usalama yeah. watu wengine. Kwa tuna... so dunia kama corona inavyotaka. Okay. Tunaenda nayo. So. Dunia inataka endelee na michakato lakini corona imesema kaini ndani. Kwa hiyo wakati tunaendelea ni, be, ni beta kujua kwamba darasa letu linahusiana na nini. Eh? Chukua pepa mbili kwa sababu najua kwa wewe hizo mbili zina kutosha. Huyu anaipenda kuandika ese kwa tatu. Huyu anaandika kesi. Ya huyu anaandika sana. Namjua. Good. Kwa hiyo wewe mtakupa peni nyeusi kutokana na rangi yako. Kwa maana. 
kwa wote pamoja mtansikiliza mimi nitaongea na watu wangu niloandalia kabisa hii darasa. Eh watu wangu popote mlipo kwenye kwenye mitandao ya kijamii, eh, kwenye Instagram, Facebook, pamoja na YouTube na kwenye website yetu ya Timam Movies, eh, pamoja na Timam Comedy. Eh, Sehemu zote ambazo unaweza kutupata ku, ku, kuweza kututazama, basi nikukaribishe kwenye darasa ambalo mahususi kabisa kwa wale ambao tunakaa nyumbani. Najua sasa hivi watu wengi mnakaa nyumbani. Hasa wa Tanzania wenzangu eh, popote mlipo mnakaa nyumbani kwenye nchi za watu wapi na nini. Watu tofauti taratibu kwa kukaa nyumbani. Kwa wakati unakaa nyumbani, sio tu ukae nyumbani alafu upoteze kila kitu. Au sio? Ni beta ukae nyumbani alafu wewe unapata vitu fulani. Kwa tunaitumiaamua kuweka utaratibu wa we kupata darasa kidogo. Na darasa hili litahusiana makhsus kabisa kwa ajili ya masuala ya filamu. Kwa ni darasa la filamu ukiwa nyumbani. Kwa hiyo itaweza kukusaidia. Meshaelewa kwamba inahusiana na filamu ile darasa. Okay. Alright? Au sio. So katika filamu wewe nini unajua Samjesh? Ya, yeah, tukianza na stay home, stay safe, stay educated. Kuna filamu actually najua vitu vingi sana. Ukisikia mm. um, mtu anakuambia vitu vingi unajua mna hata kimoja anakijua. Ndio mtu anakuambia anajua vitu vingi. Unajua mna hata kitu anajua. Kwa mimi najua vitu vichache sana. Lazima kuwe na sterling, mm. kuwe na jambazi. Mm. Umeona bana. So, ili filamu ionekane hii ni filamu. Lazima watu ni watu muhimu sana. Sterling na jambazi. Ndio usiibie, sawa. Kwani sasa wanaibia? Sasa naibia nini? Wewe kwa nini unaona kiniona mimi nilipata majibu? Koka kakona kakona ka steli jeo jambasi. Mimi mga ni ulikuliza sasa muta kujibu hivyo. Sasa mimi uchi dona chujiu. Kwa hivyo meunga kwa mba kwa sabu jamaa. Amibia vyo. Dom na chujiu wa kuso filamu. Aso tu na chujiu wa mimi. Uwebia. Ok. Wewe unachujiu. Katurubu ye unachujiu wa sasa. Kuso filamu. Au kama. Au kama aliposema uyu. Kwa hivyo. Mimi unajua mimi. Sasa so, la filamu kwanza mimi ninachojua kwanza lazima mm. kuwa na subtitle. Hizo <laughs> <laughs> so, filamu za Tanzania. Baada <laughs> ya kuzungumzia filamu ambazo ni za, za lugha nje ya Kiswahili. Eh, hey, yani filamu kwa Kiingereza. Ifanye filamu ambayo inaweza kutafsiriwa na yule DJ, DJ Maki. Ile ile nani? Ashara. Mm. Chima neno. Eh, <laughs> <laughs> fanye hiyo okay. filamu na mbona lufufu aweze kutafsiri. Okay. okay basi mimi nilalishishie kama mjui kuhusu chochote kuhusu filamu mimi nawajuza baadhi ya vitu kuhusu filamu kwanza kabisa katika katika Ngoja kwanza mwalimu tu mwanzo mjeda sana sawa wewe mm. unatuuliza kitu ambacho unajua kabisa hatujui sawa ndio nimeuliza kitu amjui kuhusu filamu amjui sasa hivi so kwamba hatujui kitu kinachonishangaza ni kwamba hamjui sasa hivi kwamba kuna baadhi ya filamu zimebadilisha muda wake wa kutoka kutokana na janga la corona. Ndio kitu ambacho ningependa mjue kwanza. Manake manake ya kuna kuna movie kama kadhaa movie zaidi ya taya 15 zilitarajiwa kutoka mwezi wa, wa, wa April mwezi wa 4 lakini imeshindikana kutokana na corona. Moja kati ya movie ambayo mimi napenda nilikuwa naitamani na isubiri kuiona inaitwa A Quiet Place. Ni movie ambayo mimi niliangalia patuani yake. So sasa wanasema Equat Place Equat Place ile ile movie ambao yani Equat Place amecheza Demono Susu Demono Susu yeah. <laughs> Demono Susu Demono Susu ni sure. yule in black in Senegal Demono Susu ndio anaitwa Demono Susu eh anaitwa Demono Susu she is my brother <laughs> okay Equat Place kama jinsi unavyoona kuna mtandao unaitwa IMDb mnaojua kuhusu filamu lazima ujue mtandao huu Yeah, okay mtandao wa IMDb mtandao wa IMDb kwa faida wengine sasa nauliza ni nyinyi mtandao ni line ya simu au ni sawa yani kama ya Airtel au nani website website ni website maalum wewe ukitueleza hapa ukusamee mtandao sasa tunalaisisha kuna vitu kidogo vile vitatu unajua sasa hivi tunataka watu wajue kuna mtandao unaitwa IMDb Internet Movie Database. Mtandao huu ni mkubwa sana duniani ambao eh, filamu zote habari zote za filamu eh, 
filamu zote duniani lazima zitaingia huko zile filamu ambazo zimeweza zimeweza kufanikiwa kuingizwa kwenye huu mtandao kuna namna nyingi ya kuingiza filamu yako tutazijua baadaye lakini eh, hii hi, hi, hi website ni website maalum kabisa ya kupata habari zozote za filamu kwa hiyo yote ambayo uko nyumbani sasa hivi unaweza ukaingia kwenye mtandao unaitwa imdb.com unaweza ukapata details za filamu yoyote ile maana unaweza kawa umeulizwa e filamu filamu unaijua ah, hii filamu naijua ndio lakini alegi za nani simjui so ni better kupata details eh, kwa hiyo kwa sababu kwenye darasa bwana tunataka watu mjue kwa hiyo wote walio huko nyumbani unaweza kujua kwamba eh, kunao kunao mtandao unaitwa IMDb Internet Movie Database IMDb ni mtandao NMB sio NMB ni IMDb tuelewane hapo so hata mimi unaona simple tu ni message a quiet place right away imekuja a quiet place ni filamu ambayo director anaitwa John Kransky Yeah. Yaani ni movie ambayo pia ilikuwa nominated kwenye Oscar. Msichanganye, ni movie kubwa sana. Ni movie ambayo watu wengi walipenda. Ndio ile 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 watu wanatokuwa wanyamazi wale. Ilitakiwa ni mtu awe kimbia kweli kweli. Yaani kwenye sinema ilikuwa inazungumzia uh, kulikuwa kuna 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 some kind like viumbe fulani ambavyo wenyewe avioni lakini vina vina, vina uwezo wa kukudhuru kama wakikusikia umezungumza ama wakisikia kitu fulani sauti yoyote. Kwa hiyo wana, wanakuja sehemu kutokana na sauti So ilitokea kwamba wamesha sambaratisha karibu mji mzima imebakia familia ya huyu bwana mkubwa na jamaa mmoja bwana bwana John yeye ndo na mwenzie wameshirikiana sasa sisi kama familia tuna survive vipi ndio sasa ilikuwa ni wapo kwenye a quiet place ndio maana inaitwa a quiet place alafu kwa uzuri kabisa ni kwamba director wa hii filamu ndio muigizaji mkuu wa hiyo filamu John Kransky yeah yani Yeye yeah, director mwenyewe ndo muigizaji. Na yeye pia ndiye muigizaji katika hiyo filamu. Ah sasa hapa mimi ninamkonja gani? Kwa nini watu wanasemaga uwezi ku direct na kuigiza? No, ndo ndo kwa sababu ya darasa inabidi tujue kwamba utengenezaji wa filamu unakuwa na timu kubwa ya ushirikiano. Haikuwagi mtu mmoja ndo anafanya kila kitu kwenye filamu. Kama ukiona kuna mtu mmoja anafanya kila kitu kwenye filamu, filamu lazima itakuwa wrong au itakuwa mbaya au itaharibika au itaenda visivyo. Ni kwa sababu Filamu imetengenezwa ndio maana usikiaga inayokamilisha filamu ni film crew yani timu ya utengenezaji wa hiyo filamu. Sasa mwigizaji mkuu wa filamu ya A Quiet Place anaitwa bwana John. Huyu yeye ndio director wa hiyo filamu yenyewe. Kwa hiyo alishirikiana na timu ya madirector wasaidizi, alishirikiana na watu wengine lakini ni sinema ambayo yeye ameiongoza lakini vile vile yeye ndio mwigizaji mkuu. Sio kitu cha ajabu. Tanzania tumeona mbona akina Ray Kigosi wamekuwa ah, madirector. Ile ya nyumbani ilikuwa ya tofauti kwa sababu ya yeye ya... alikuwa akisema anasema cut, alafu ndio kuna set hiyo hapo kisha maliza kuigiza scene yake anasema cut. <laughs> Itakuwa ni anakaa kwenye set afa anasema action. Tumeona na tumepata comment mbaya kwa sababu actually sijajua ni kama unaposema kuhusu elimu, wherever mm. na mimi nilikuwa sijui na ni kitu ambacho binafsi nilikuwa nashangaa. Mm. Yaani hapo mwenyewe nimeshtuka na inabidi nitazame kwa Quiet Place. Eh, quiet kama, Place ni kama nimeangalia Quiet Place. Utakuwa ulitazama. Wewe hujaiona? Basi inabidi nirudie. Hujaiona? Ila kikubwa ambacho umenishangaza mm. ama umeni mm. surprise ni kwamba mm. mwigizaji mkuu alafu ndo direct. Yeah kitu ambacho mimi binafsi nimekuwa na utata nacho sana actually mm. kutokana maybe na movie nilizoona mwigizaji mm. na amekuwa director na matokeo ya movie yalivyokuwa mm. ya yeah, ndio hiyo ndio nasema ni, ni kujipanga tu yani kama kama Kume ni kitu ambacho kinawezekana kinaweza kama si kinyume cha sheria sio kinyume cha sheria wala kinyume cha maombili no. sio kinyume cha <laughs> Okay so uh, 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 hii filamu ilitakiwa sasa part two yake itoke eh, mwezi ambayo ilipangwa kutoka hii filamu ilikuwa ni machi mwezi huu ambao ndo mwezi huu unapita tarehe 20 nilitakiwa kuzinduliwa hii filamu na unajua filamu hizi zikizinduliwa mauzo yake makubwa wanapiga kwenye premier zile cinema halls movie, eh, movie theaters unajua Tanzania sisi tumeshazoea sana kuzindua movie tunaalika watu wanakuja kutazama bila era yoyote. Kwa hiyo mauzo ya movie yanakuja labda tukipeleka kwenye application fulani au tukiuza DVD. Lakini ule uzinduzi hauwi ndio era yenyewe. Sasa kwa wenzetu wao filamu ambayo inatakiwa kutoka ikitoka yani vile inatoka siku ya kwanza ndio siku ya na hesabu era. Yaani tumepata how much. Kwa hiyo kuna kuaga na yani makumbi yote duniani kwa wakati mmoja yanazidua hiyo filamu siku hiyo. Kwa hiyo manake sasa kumbi ya sinema wanajaa watu 
specific kwamba tunaenda kuangalia yani inazinduliwa alafu wanachagua sehemu moja ambao ndo wanafanyia sasa premier yao kubwa mfano labda Hollywood pale kuna ukumbi ambao watu wengi wanazindulia movie zao so wao wanaamua sasa hapa ndo tunazindua premier lakini dunia nzima saa na muda na siku ndio watu nao wanaitazama kwa hiyo kesho asubuhi wanakuatalo washapata majibu filamu hii iliangaliwa na watu wangapi nchi ngapi na imeingiza shilingi ngapi ndio unasikia kesho asubuhi unasikia hii movie imepiga imepiga na imepiga hasara au imepata faida so walivotazama equality to place tarehe 20 march wakaona ndo kipindi ambacho watu wengi wanaambiwa wakae majumbani kwa ikawa iwezekani kwenda kwenye masinema wangeweza kuiachia kwenye mtandao lakini wakasema ni beta ianze inanisimamishwe kabisa kwa hiyo wameisogeza bwana e, wameisogeza na itatoka tena yani kwa makadirio walioiweka ni kama itakuja kutoka septemba mwezi wa tisa. yani imesogezwa miezi mingapi hapo kwa wao mjamaa wanajua kwamba corona ni shimo zote eh yani ni makadirio yeah. makadirio kivipi na kama 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 wenyewe wanajua kwamba corona ni shimo zote eh Ajui bana. Si, sina uhakika juu. Wewe una uhakika kivipi? Kwa nini waweke? Ya sasa si wamekadiria. Kwa fanya biashara gani? Kwani sisi tuli ambao tukae ndani mwaka muda gani? Usisi wenyewe umesema watu mkae ndani. Muda gani walisema? Walianza kusema wiki mbili ndani ya siku 30 sasa wamejua kwamba corona inaisha ndani. Unajuaje kwamba wanajua? Hawezi wakajua. Ndio bana. Wanajua. Wamekadiria. Wamekadiria nikwambia kwamba wamekadiria kuna wengine wametoa tarehe tofauti. Mfano, kuna filamu nyingine najua ni favorite yako nzuri sana bwana Mjeshi. Na uliwahi kuuliza hii filamu inatoka lini? Peter the Rabbit. Ni movie fulani hivi animation nzuri sana watu wengi walikuwa wameipenda. Na ilitakiwa na yenyewe itoke eh, mwezi huu tarehe tatu. Maana yake mwezi wa 4 tarehe tatu. Si ndio kwa mwezi wa 4 unaitwa ni Sepo. Sasa imagine Epo. yenyewe wameisogeza mpaka lini? wamesogeza mpaka Januari ya mwezi mwaka 2021. Sasa hao ndo wanantisha. Yaani kitu ni mwakani. Yaani hao ndo wanantisha. Na mshaka kwamba wenyewe wanajua kwa kwamba itakuwa hivi. Yeah, of course. Sasa mwakani. So it has to be kwa sababu sasa hizo si watu wanakadiria tu. Unakadiriaje vitu kama hivi? No, hata wewe hivi ngoja kuuliza. Mimi serious sasa huyu ana ambao yeye mtoto na kuuliza ndio ngoja kuuliza beneficial. Kwa wewe una voice. Una wish corona ishe lini asubuhi kesho <laughs> kwa hiyo move wa isogeze back kesho asubuhi kesho asubuhi <laughs> wewe unashindaje kuwa mtu mwenye nia njema mungu wewe akuone aseme jamani huyu wewe kijana anapenda kwamba hichi kitu kiishe asa ni nia njema wapi yani madaktari wenyewe wanapambana sasa hizi kutafuta dawa kwa nini wasifanye premier ya home to home buni kitu sema home to home premier home to home to, premier home to home ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu wanatumia application Dio. lakini sasa huwezi juu wameshapiga wameshaangalia hasara na faida hawajaangalia hasara na faida hawajakuwa wabunifu zaidi kwani oh. kusingekuwa kama tutangaza tungezaliwa duniani hapa kwa sababu kwa watu wanaishi na kana corona kule shije tunaomba tushabuni njia sasa si ndio wabuni ndio ndio inatafuta ndio inatafuta ndio hili ndio darasa hili sasa wanaweza yeah. wakafanya premier ndio inatafutwa so um sasa nikirudi katika upande wenu nyinyi kwa mfano ndio umepewa sasa umepewa labda umeambiwa bwana 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 beneficial naanza na wewe sijia akakuigia majibu yako nisimwangalie mimi kwa mtu wangu anaosha majibu mhm kwamba kwa mfano wewe ukiambiwa sasa unataka kufanya movie na upewe kitu gani ya uwe na kitu gani ndo kitakufanya wewe uwezo kufanya movie kamera mzee yani uwe na kamera kamera baba mm. kila kitu ni kamera kwa sababu wewe wewe angalia mm. wewe kila kitu ili uone mm. lazima uwe na kamera hapa mm. hivi tunaonekana ni kamera kamera ya aina gani unagependekeza kwa nani kamera tu hata zile za kwani watu wanashuti harusi na nini Kwa <laughs> kamera ndo kamera za. Ukipewa hiyo kamera wewe kamera ya fresh. Hii chapu zile kamera chapu mbona. Sasa kwa hiyo maana yake unaamini kwamba ukipewa kamera sasa ukiambiwa kamera hiyo hapo unaweza ukaenda ukashoot movie. Chochote. Sidangane hmm. na mtu. Kwa wewe bwana Mjeshi ukiambiwa sasa mimi hilo jibu langu mimi najua hilo alipindua. Sasa turudi kwake. Sawa. Mjeshi ukiambiwa ufanye unatakiwa kufanya filamu unatakiwa kuwa na nini? Yaani ili uweze kufanya filamu. Mimi bana kwa upande wangu kwa elimu yangu ndogo. Mimi bana hela. Yaani mtonyo hapa na uona umevimba yani hivi mtonyo umenuna wa kutosha. Mm. Na mnunulia hiyo kamera yake. Nikuomba. <laughs> <laughs> Nikuomba. 
nimekuomba kabisa sasa kwa kuingiza kwa ibadi kwa kwanza mwalimu mimi nimekuomba wewe unaona mimi na shida sasa wewe umesema kamera sasa mimi nimekuomba kwa kamera amesema amegaili sasa mimi nimejitolea tu wewe umetumwa roho yangu mimi roho yako gani roho yangu tope yeah wewe ndio utakuwa umesababisha kwanza wewe ukute nilikwambia naibia mimi nilikuwa na mawazo yangu ya kamera nimeshaenda kuongea na watu kama nimekosa kamera wewe unijuaje kama kwa kwanza mimi nikosi kamera Okay sawa. Mimi mimi ninachokiona kwa upande wangu. Mm. Nimekurupushwa hata saa 8 usiku. Au tuna kuna dogo tunamjua anapenda kufanya move. Mimi wanileteea hela. Bei gani? Kwa mfano. Milioni kama 500 ama milioni moja. Yaani naweza kutengeneza ile movie ambayo unajua ile movie watu wakasema yes Tanzania mzee leo hii. Huyu jamaa anataka movie au anajenga. Wewe hivyo unaelewa? Yaani movie au na milioni 500. Yaani unaleti ya chini milioni 500. Mimi nafikiri katika utengenezaji wa filamu kikubwa sana ambacho kinaweza kikafanya filamu yako iweze kufanikiwa. Kwanza uwe na idea. That's the first thing. First thing, hata uwe na pesa lazima utaenda kutafuta idea. Maybe unaweza kawa na pesa ili uende ukatafute idea. Lakini kikubwa zaidi utatafuta pesa ili uende ukatafute idea kwanza kabla hujaenda kutafuta kamera kwa sababu idea ndio itakwambia utumie kamera na namna gani kwa mfano unaweza kawa umepata wewe ndio maana nimekuuliza unataka kamera gani unaweza usipate majibu kaza okay tushuti hata hiyo ya harusi lakini what if hiyo idea itakayokuja sasa ambayo ujui itakwambia mnatakuwa kwenda kushuti kama ile movie movie yenu ya ya captain ya ya kwenda kushuti mabaharini ambao kuna kamera specific za kushuti ndani ya maji kwa hiyo unaweza kawaza nataka kamera ili niweze kukamilisha filamu lakini idea ikakupeleka kwenda kushuti eh, kwa kamera za aina tofauti kwa unaweza kawaza kamera na ndio maana tukirudi katika point yake ukiwaza kwamba nikipewa hela mimi filamu ya aina yote nafanya nikipewa laki tano mvao na uzo mbeshi ngapi nipewa laki tano wa kimarekani naweza kufanya nimekutolea mfano filamu ina konteni watu wanne tu na katika hao watu wanne mmoja wao ndio director lakini imeweza kutumia milioni 17. Kwa hiyo unaweza kujikuta hela ukawa nayo, alafu idea ikija. Idea ikakufanya ikakwambia hiyo hela yako itoshi. Kwa hiyo mwisho wa siku hela sio kitu, kimsingi ni ile idea ulionayo. Na ndio maana na, na, najaribu kuambia watengeneza filamu wa wadogo ambao ndio wanaanza kufanya filamu. Wanatakiwa kuangalia kwanza ana idea gani ambayo wanaweza akaiachive. Alafu baada ya hapo ndo watafute namna ya kuikamilisha. Kwa kikubwa ambacho tunatujaribu tuna kufanya kwenye darasa ni kuhakikisha mtu yeyote ambaye ana ndoto ama anatamani kufanya filamu aweze kupata njia rahisi ya kufanya filamu kwa uwezo wake. Kwa sababu kila mtu ana uwezo wake. Wewe huwezi kujilinganisha na na, na, na filamu kama Quiet Place kwamba wewe sasa unafanana nazo yani kwamba wewe ukitaka kutengeneza filamu utaendana na na quality zao uweze kwa sababu unaweza ukataka kuweza kufanya quality ndogo au sio so kikubwa ni idea sasa idea kila mtu anaweza kupata na hii inahitaji ufundi kitu ambacho labda watu wengine hawajui kutunga story ama kutunga idea hakuhitaji ufundi wala shule yani hamna mtu anaenda shule ili akajue namna ya kutunga idea Unaelewa hapo eh? Kwa hiyo hata wewe bwana beneficio una uwezo kuwa na idea we mwenyewe tu. Mimi mimi hapa. Yaani wewe we tu hapo. Kwa hiyo nataka kukuambia hata hizo hizo ambazo tunaziona huko pengine. Hizo zinazo cost milioni 700 mm, sio milioni milioni mm. 17. Hizo zimetokana na idea. Idea. Sasa sio you know, kamera. Huyu huyu mimi sina imani naye kuna idea. Atakuja kuleta za matejio hapa. Oh, idea. Mimi ni mwako. Kwa hiyo ana uwezo kutengeneza idea. Ndio maana ndio maana nimesema kwa maana idea aiendewi shule. Yaani uende shule. Ila we mwenyewe unaweza kawa na idea. Sasa kinachokufanya uende shule. Kwa sababu unapotaka kutengeneza idea yako iwe filamu, haufanyi mwenyewe. Yaani haufanyi idea yako ikawa filamu we mwenyewe. Yaani unaiangalia na inakuwa au unaiwaza inakuwa. Haiwi hivyo. Lazima utataka kuinvolve watu wengine. Sasa chochote kinachoinvolve mtu mwingine lazima muongee lugha inayofanana ndio maana sasa unapotaka kuanza kuiandika ndio inabidi usome sasa wakati unataka kutunga idea kwanza tafakari idea yako inahitaji kuwa na ukubwa wa kiasi gani una limitation gani za utungaji wa idea yako unaweza ukatunga idea yoyote kwa sababu watu wanasema usimlimit mtunzi usimlimit mwandishi lakini kuna nyakati ama muda unaokuhitaji utunge idea za namna fulani hasa kwa wakati fulani 
Alafu kuna muda inakwambia tunga chochote. Kitu ambacho ni nadra sana kutokea. Na hii hii inatokea sana katika eh, industry ambayo zimesha kuwa kubwa duniani. Maana yake inafika wakati pesa si tatizo, kamera si tatizo, actors si tatizo, budget si tatizo. Kwa unaweza ukaambiwa tunga idea yote mradi nzuri. Lakini kuna maana kwa watu ambao tunawalenga sasa ni watu ambao wana limitation nyingi sana. Mfano Tanzania. Tanzania sasa hivi ukimwambia mtu tunga idea ya aina yoyote, hapo umempa mtihani na huenda akaja na idea zaidi ya 15 na zote zikakushinda kuzifanya. Mfano, mtu ukamwambia tunga idea yoyote, akaenda kutengeneza idea inahusiana na masuala ya jeshi la polisi au jeshi la wananchi. Automatically Lile jeshi alikuruhusu kutumia plak, zile zile vitu vyake alikuruhusu kutumia zile equipment zao hiyo idea yako itakuja kuwa ngumu kufanyika mwisho wa siku utaifadhi ndani ili sasa darasa lionekana kwamba limefanya kazi director alitupa nafasi ya sisi kuchambua akili kuvuruga akili yetu vizuri ili tuweze kupata idea kama nilivyosema mwanzo was tough day kwangu nimeamka sikopoa kwa hiyo ufikiriaji wangu wa siku ya leo ulikuwa mfinyo sana yani low bet mimi kiukweli uh, kichwa changu kiliroam around the bush vizuri na nikapata ka idea hata kabla director anaweza kusema yeye hey, nikao nimekupata kitu fulani kichwani wakati amesema ame pale bana chali bana si kaotea wapi idea ndugu yangu kakurupuka huko kaja na killing pen eh. Sasa haya mambo ya killing pen ndio yale mambo tunauni zamani sasa mambo ya shumireta hapa atakuja kuwa bala pen anze kuzunguka chumba kizima itutie bakora. Hmm. Ujawa bana. Yaani kweli mimi siko bana muonea lakini yeye ni kwamba yeye anahitaji sijuku. Yaani ni director imebidi kipindi kingine aje na fimbo ili jamaa aweze kupata idea. Kwa sababu hawezi huyu jamaa anaelekea shuleni alikuwa hawezi kukaaga bila fimbo. Yaani kifimbo akiona ndo atajibu swali. Eh kwa hiyo nilipata idea na idea yangu bana ilikuwa inahusu ilikuwa tu na heading ya jina la, la filamu pengine kwamba ingekuwa inaitwa eh, killing pen au the killing pen so uh, mr beneficial ya akatoa idea yake kwa anaita killing pen yani the killing pen is something like that akasema mbona kama ni idea fulani nzuri tu yani ikitamkwa tu yani na click kwenye kichwa na mimi nikakaa nikaambia mnipeni kama dakika chache hivi nikaingia ndani nikakaa nikaitafakari sasa unipati yake ni kazi yake hiyo akawa ameingia tu huko ndani sijui kama yani kama sijui na kuaga na uganga kaingia huko ndani karudi akaleta idea ambayo sasa idea hii ikabadilika sasa kwenye darasa tumepata idea ambayo hiyo idea ni a killing pen inaitwa killing pen alitoa Mr Beneficial tukasema ni idea fulani nzuri so tumekaa tume develop tumeona ni nzuri sana kama nilivyosema kwamba tunakwenda kui, kui, kui film kabisa hiyo scene ni scene fupi ambao ina msisimko fulani kwao tumeka kama unavyoona tumeka katika mazingira ya msisimko kidogo na hii nataka nifanye hii scene katika mfumo fulani mzuri ama wa bajeti zaidi yani wa kimaskini zaidi nitatumia taa mbili aina mbili tu kuna hii taa inaitwa let me show you okay here inaitwa YN360 ni taa ambayo ni very cheap kuipata ni chini ya dola mia by the way unaweza kuipata taa hii alafu uh, nitatumia pia taa nyingine hii hapa ambayo ni aperture as you can see taa fulani na mwanga fulani mzuri sana na pia vile vile ni taa ambayo ni chini ya dola mia. lakini ukiangalia zote zina mwanga mzuri kabisa mkubwa kwa hiyo hii scene yote nakwenda kuitengeneza kwa kutumia taa hizi mbili ambazo unaziona ni za maajabu kidogo na zitakuwa ni nzuri kabisa na zitafurahisha na zitakuvutia Hello. With the
Listen to me. Do you have a pen? No. Yes, I got a pen. Okay. Good. Yeah. Thank you. Now. Yes. Do you have a piece of paper? Yes. Paper. Please, please, please let me help me. Okay. K I L L M E. Thank you. <laughs> Hello? Hello? I've got your message. What? What message? 